Eu sou favorável a esta proposição porque ela faz a qualificação dos startups, ao mesmo tempo ela permite investimentos via fundo patrimonial e FIPS e ela cria um ambiente regulatório experimental. Então, acho que é uma realidade hoje no país a existência dos startups e é preciso que nós tenhamos uma regulamentação. É óbvio que nós precisamos atentar para os direitos trabalhistas para que nós não invisibilizemos os direitos trabalhistas. Eu penso que ninguém é invisível, nem ninguém é vulnerável. Nós somos invisibilizados, em grande medida, e também vulnerabilizados. Então, nós precisamos corrigir é, aspectos que invisibilizam os trabalhadores e trabalhadoras, para que possamos lhes assegurar os direitos, esses direitos que têm sido tão açoitados nesse país. Eu penso que o governo, de certa forma, é como se fosse um jogador compulsivo e que vai investindo na retirada de direitos, retirada de direitos, como se o mercado fosse um Deus que precisasse ser alimentado com sacrifícios do povo brasileiro, dos nossos corpos e, ao mesmo tempo, sacrifícios dos nossos, dos nossos direitos e dos pedaços dessa nação e que vai sendo jogado para aplacar a fúria de um próprio mercado que não trabalha com risco e que hoje é dominado por uma lógica improdutiva e rentista. Então, portanto, há necessidade de que se dê visibilidade aos direitos trabalhistas dentro deste processo de qualificação, enfim, de estabelecimento de condições para que nós tenhamos mais é, noção, menos insegurança jurídica no que diz respeito aos startups. Mas, para além disso, é preciso não apenas que nós possamos apreciar essas matérias que estão postas, mas que nós possamos ter uma posição frente a essa tentativa do governo de retirar do país o que o país conquistou com muita dor, que é uma política de saúde mental que se concentra na lei, que é uma lei de 2001, a lei da reforma psiquiátrica, que assegura o cuidar em liberdade e que tem tido uma eficácia terapêutica inquestionável. O governo primeiro faz uma, uma esqueletização, uma precarização dos serviços substitutivos, dos, uh, dos CAPS, das residências terapêuticas, enfim, de todos esses serviços e de precariza, 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 não credencia esse serviço e agora quer impor ao povo brasileiro o retorno aos manicômios. Aliás, o retorno aos choques elétricos já está dentro das políticas do governo na saúde mental, porque o governo está financiando os choques elétricos na rede pública, no país de Nise e da Silveira. Portanto, nós estamos apresentando uma moção de repúdio a essa tentativa de revogar por volta de 100 portarias que perpassam vários governos que são portarias para poder é, estabelecer e efetivar os princípios da reforma psiquiátrica. Com relação a esta proposição, a esta urgência, não, defendo favoravelmente a urgência, mas também favorável a que esta casa se posicione com urgência contra a tentativa de desmonte da política de saúde mental e o retorno dos manicômios que significam holocaustos a serem reconhecidos na nossa história e que não sejam repetidos. Como diz o movimento, manicômio nunca mais. Passar o relator da matéria, deputado Vinícius Poit, um minuto para fazer a orientação antes dos partidos. Perdão. Obrigado, senhor presidente. É, acho que a fala da deputada que me antecedeu, a deputada Érica Cocai, reflete a importância desse tema e reflete o quanto essa casa tem consenso quando a gente fala de trazer